வெல்கம் பேக் டு த ஷோ தி சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வட பண்ணி வணங்கும் ஹை டாக்டர் ஓகே டாக்டர் இப்போ உங்களுக்கும் ஒரு ஆர்த்தோபெடிஷியனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் டாக்டர் ஆக்சுவலாக நிறைய சமயத்தில் வந்து யாராவது மற்ற டாக்டர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு வருவாங்க ரொமட்டாலஜிஸ்ட்டுக்கு ஸோ அப்போ வரைச்சே ரொமட்டாலஜினா என்ன நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் டிசீஸை ட்ரீட் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கும் ஆர்த்தோக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ ஆர்த்தோபிடிஷியன்றது எலும்பு சம்மந்தப்பட்டது எலும்பு முறிவு ஃப்ராக்சர் எலும்பில் வரக்கூடிய சீழ் அதாவது ஆஸ்டியோமைலைட்டிஸ் அது மாதிரி இல்லை எலும்பில் கேன்சர் ஸோ அது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து டீல் பண்ணுறது ஆர்த்தோபிடிஷியன் மூட்டுனா என்னென்னா ரெண்டுகோ இல்லை ரெண்டுத்துக்கு மேற்பட்ட எலும்புகளோ மீட் பண்ணுற இடம் தான் மூட்டு ஸோ மூட்டு சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே வந்து ரொமட்டாலஜிஸ்ட்டு தான் பார்க்கணும் ஓகே ஓகே ஸோ ஒரு நரம்பு டாக்டர் கிட்ட போவாங்க வலி இருக்குன்னு நரம்பு சம்பந்தப்பட்டதுன்னு நினைச்சிப்பாங்க இல்லை ரத்த குழாய் வேஸ்குலர் சர்ஜன் கிட்ட போவாங்க இல்லை ஆர்த்தோபிடிஷியன் மெயினாக ஆர்த்தோபிடிஷன் ஏன்னா அவங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிய மாட்டேங்க ஸோ ஆர்த்தோ வந்து எலும்பு மூட்டுக்கள்னா அது ரொமட்டாலஜிஸ்ட் தான் ஓகே ஓகே ஸோ மூட்டுக்கள் அது சுற்றி இருக்க திசுக்கள்லாம் திசுக்கள் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் ஓகே ஓகே டாக்டர் நம்ம அடுத்த காலர் பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் <laughs> 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 அப்போ நீங்க பீடியாட்ரிஷியன் கிட்ட கூட்டிட்டு போய் காட்டுங்க என்ன வயசு குழந்தைக்கு நாலு வயசு ஆகுமா அதான் குழந்தைங்க டாக்டர் கிட்ட முதல்ல கூட்டிட்டு போய் காட்டுங்க அதனால இல்லாம இருக்கலாம் பட் குழந்தைங்க டாக்டர் கிட்ட காட்டுங்க இதுக்கு மூட்டு அழிச்சிக்கு சம்பந்தம் இல்ல சார் இல்ல டாக்டர் அவர் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பேச்சு திக்குதுன்றாரு சோ அடிச்சதுக்கும் பேச்சு திக்கிறதுக்கும் சம்பந்தமா கேக்குறாரு இல்ல இல்ல அதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல பட் குழந்தை நாலு வயசு குழந்தை திடீர்னு சரியா பேச மாட்டேதுன்னா நீங்க கூட்டிட்டு போய் காட்டணும் கட்டாயமா ஓகே தேங்க் யூ சோ மச் ஓகே டாக்டர் இப்போ இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ்லேயும் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் வந்துச்சுன்னா அதுவும் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகுமா ஆமாம் இப்போது ரத்த குழாய் இருக்குது ரத்த நாணங்கள் இருக்குது வே வேஸ்குலைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது பிளட் வெசலில் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்ததுன்னா வேஸ்குலைட்டிஸ் அதில் வந்து சிறு ஸ்மால் வெசல்ஸ் மீடியம் வெசல்ஸ் லார்ஜ் வெசல்ஸ்ன்னு அதாவது மூணு வகையாக ரத்த குழாய்களை பிரிக்கலாம் இருதயத்துலேருந்து வர்றது பெரிசாக வரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிஞ்சு 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 கால் விரல் நுனி வரைக்கும் கை விரல் நுனி வரைக்கும் சின்ன சின்னதாக பிரான்ச் அவுட் ஆகி பிரான்ச் அவுட் ஸோ அந்த ரத்த நாணங்களில் அழற்சி வந்தால் வேஸ்குலைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ அதுக்குரிய சிம்டம்ஸ் அது எந்த உள்ளுறுப்புகளை வேணால் பாதிக்கலாம் ஸோ ரொமட்டாலஜிஸ்னால் வெறும் மூட்டு டாக்டர் மட்டும்தான் அப்படின்னு கிடையாது இந்த திசுக்கள் உடம்பு முழுக்க பரவி இருக்கிறதுனால உள்ளுறுப்புகள் எது வேணாலும் பாதிக்கலாம் மூளை நுரையீரல் சிறுநீரகம் கல்லீரல் கணையம் இருதயம் எது வேணாலும் பாதிக்கப்படலாம் ஓகே ஸோ எல்லா அதனால தான் வந்து மக்களுக்கு வந்து எப்போ ரொமட்டாலஜிஸ்ட் கிட்ட வர்றதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் அதாவது மாரடைப்பு நோய் கூட ரொமட்டாலஜி சம்மந்தப்பட்ட நோயினால வரும் ஓ ஓகே ஓகே ஏன்னா இருதயத்துக்கு போகக்கூடிய ரத்த குழாய்களில் அழற்சி ஏற்பட்டால் அப்போ வந்து அதோட ட்ரீட்மெண்ட்டே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ அப்போ நீங்கள் அந்த இன்ஃப்ளமேஷனை சரி பண்ண வேண்டிய ஆமாம் ஓகே டாக்டர் நம்ம அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பத்தி பேசலாம் அடுத்த கால பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் பேர் சித்ரா நான் மைசூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் டாக்டர் இருக்காங்கமா சந்தேகம் என்னன்னு கேக்கலாம் ஆ ஆ சரி நான் சொல்லுங்க சித்ராமா ஆ டாக்டர் எனக்கு 25 இயர்ஸ் ஆகுது எனக்கு ரொமடாய்டு ஆர்த்ரைடிஸ்னு சொல்லிட்டு 2 இயர்ஸ் நான் டாப்லெட் சாப்பிட்டு இருக்கேன் சரிங்க ஆனா இது லைஃப் லாங் டிசீஸ் டாக்டர் இப்போதான் நான் ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் நூற்றுல எண்பத்தைந்துல இருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கு வந்து நம்ம மருந்து மாத்திரைகள் தொடர்ந்து கொடுக்க வேண்டியது வரும் மிச்ச ஒரு பத்து பர்சன்ட்டுக்கு மாத்திரைகளில் ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நிறுத்தி பாய்ப்ப பார்ப்பதற்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஃபாலோஅப்பில் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டு வருஷம் நான் மாத்திரை போட்டுட்டேன் அப்படின்னு நிறுத்தக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது மயனா வந்து மாத்திரை நிறுத்தினால் திரும்பியும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு மூட்டுகள் வலி வீக்கம் வரத்துக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்களாக மாத்திரை நிறுத்தாதீங்க டாக்டருடைய அட்வைஸ் பிரகாரம் நிறுத்துறதோ கூட்டுறதோ குறைக்கிறதோ அவர் தான் பண்ணணும் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் காலிங் அடுத்த காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் எங்கே கால் பண்ணுறீங்க மேடம் நான் சாந்தி சிவங்கையில் மதுரையிலேருந்து பேசுகிறேன் டாக்டர் இருக்காங்க சாந்திமா சந்தேகம் என்னன்னு கேட்கலாம்
இருக்கு <laughs> ஸோ நம்ம மாத்திரையில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்ற நேரத்தில் நம்ம இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸை கொடுக்கறதுக்கு சந்தர்ப்பம் வரும் அப்போ இருக்கிறச்சே அது எப்போ அதாவது நீங்களா போடக்கூடாது அது சாதாரண ஒரு ஒரு டைக்ளோஃபினாக் இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி கிடையாது அதுக்குரிய சில டெஸ்ட்டுகள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதை பண்ணிவிட்டு டாக்டரோட அட்வைஸில் நீங்கள் போடணும் அவங்க பா போட சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் போட்டுக்கிறது நல்லது ஏன்னா மாத்திரைகளை விட இந்த நவீன மருந்துகள் வந்து கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்திமா அதனால போட்டுக்கிறது தப்பு கிடையாது அதுக்குரிய டெஸ்ட் பண்ணிட்டு போட்டுக்கணும் ஓகே தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் வணக்கம் ஹாய் டாக்டர் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஓசூர்ல இருந்து தேவி பேசுறேன் டாக்டர் காங்கமா பேசலாம் சொல்லுங்க தேவிமா அதாவது ஒவ்வொரு திங்கர் விரல்லையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மூட்டு வந்து பிளாக்கா இருக்குது ஒவ்வொரு அதே மாதிரி கால்லையும் மூட்டு வந்து பிளாக்கா ஆயிடுது அது என்ன காரணம் நார்மல் ஸ்கின் வந்து மற்ற இடம்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒயிட்டா இருக்கு அந்த மூட்டு மட்டும் சில நேரங்கள்ல மூட்டு வலி வீக்கம் வந்து ஆறி ஆறி போனவங்களுக்கு அது மாதிரி மூட்டு கருப்பா இருக்கும் அது மாதிரி இல்லாம சும்மானா வெறுமனே கருப்பா இருக்கிறது பிரச்சனைக்குரியது இல்லம்மா வணக்கம் ஓகே டாக்டர் வணக்கம் உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஜேரியா பேசுறேங்க ஆ டாக்டர் இருக்காங்கமா சந்தேகனன் கேக்கலாம் என் பையன் கிட்ட ஒரு சாகுது சொல்லுங்க என் பையன் கிட்ட ஒரு சாகுதுங்க ஆ ரெண்டு கையிலயும் நடு விரல் வலிக்குதுங்கறான் அதே மாதிரி கால்ல வந்து பெரு விரல் கட்ட விரல் பக்கத்துல இருக்கிற விரலும் வலிக்குதுன்னு சொல்லி வந்துச்சான் வீக்கம் இருக்காமா வீக்க இல்லைங்க டெய்லியுமே வலிக்குதா வளர்றதுனால <laughs> வலி வரதுக்கு வாய்ப்பு ஒன்று ரெண்டாவது வந்து விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி கால்சியம் விட்டமின் டி இது மாதிரி டெஃபிஷியன்சி இருந்தால் கூட குழந்தைகள் அது மாதிரி சொல்லும் நீங்கள் ஆனாலும் குழந்தைன்றச்ச நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் கட்டாயமாக அதனால் நீங்கள் பீடியாட்ரிஷியன் குழந்தை நல மருத்துவர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறது நல்லதுமா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க டாக்டர் இருக்காங்க சுல்தான் சார் சந்தேகனு கேட்கலாம் அதாவது என்னோட மிஸ்ஸுக்கு ஒரு ஏழு வருஷம் இருக்கு ரொமாக்கட் ஆப்ரேஷன் சரிங்க அது வந்து எவ்வளவு ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பாத்துட்டோம் பாத்து போலிட்ராக்ஸ் அப்படின்ற சில டேப்லெட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க சரி கொடுத்தா வந்து அவங்களுக்கு சுகர் வந்துருச்சு முடி எல்லாம் கொட்டிருச்சு சரி ஹேர் ஃபால் ஆயிடுச்சு சரி இப்போ இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு தான் என்ன மேடம் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சரி எவ்வளவு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தாச்சு சரி நான் அதான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல இப்போ ஒன்று மாத்திரைகள் எந்த மாத்திரைகளுக்கும் பக்க விளைவுகள் இல்லாமல் இருக்காது அந்த ஒவ்வொரு மாத்திரைக்கும் அதனுடைய பக்க விளைவுகள் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாத்திரைக்கும் முப்பது நாற்பது பக்க விளைவுகள் கொடுத்துருப்பாங்க சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பட் எல்லாமே எல்லாருக்கும் வரும்னு சொல்ல முடியாது இப்போது ஹேர் ஃபால் வந்து ஒன்று நோயினால் இருக்கலாம் ரெண்டாவது இரத்த சோகையினால் இருக்கலாம் மூணாவது ஃபோலிட்ராக்ஸ் மாத்திரையினால் இருக்கலாம் பட் உங்களுக்கு வெறும் ஃபோலிட்ராக்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்குனா மேற்கொண்டு சில மாத்திரைகள் பயன்படுத்தி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நான் ஏற்கனவே முன்னாடி ஒரு காலர் கிட்ட சொன்ன மாதிரி பயாலஜிக்ஸ் தெரப்பி நவீன மருந்து வகைகள் இருக்கு அதை அவங்களுக்கு கொடுத்து ட்ரை பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால நீங்க வந்து நிறைய பேர் அப்படிதான் மாத்திரை இதே மாத்திரை தான் எழுதி தராங்க நான் டாக்டர் கிட்ட போறச்சேன் இதே ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் தான் கொடுக்குறாங்க எவ்ரி டைம்னு சொல்லிட்டு அவங்களே கண்டினியூ பண்ணிப்பா
அதை ஒவ்வொரு மாத்திரைக்கும் வரைமுறை இருக்குது இந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு நம்ம ரத்த டெஸ்ட் எடுத்து கிட்னி லிவர் ரத்த அணுக்கள் இதெல்லாம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ நீங்களாம் மாத்திரையை எடுத்துகிட்டு இருக்காதீங்க ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு ரத்த ரத்த பரிசோதனை பண்ணணும் இதில் இல்லைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி பயாலஜிக்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அவங்களுக்கு கட்டாயமாக பயாலஜிக்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே டாக்டர் பட் இவங்க ஒய்ஃபுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் வந்துருச்சுன்னு முடி கொட்டிருச்சு அப்படின்றாரு ஸோ இதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸாக இருக்குமா அதான் நான் சொன்ன மாதிரி சில மாத்திரைகளில் முடி கொட்டுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ ஸ்டீராய்ட் போன்ற மாத்திரைகளில் சுகர் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸ்டீராய்டுன்றது நிறைய பேருக்கு ஸ்டீராய்டுக்கு ஒரு ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர் இருக்குது ஸ்டீராய்டாக போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பட் என்னென்னா ஸ்டீராய்டு மாதிரி ஒரு அருமையான மாத்திரை ஆர் இன்ஜெக்ஷன் எதுவுமே இல்லை ஆனால் அதை பயன்படுத்த வேண்டிய முறைன்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம ஒரு தடவை ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுத்தா அவங்களே கண்டினியூஸாக போய் ஃபார்மசியில் காட்டி காட்டி அதே ஸ்டீராய்டை வருஷக்கணக்காக சாப்பிட்டுட்ருப்பாங்க ஒன்று ரெண்டாவது அவங்களா டோஸை நம்ம வந்து நார்மலாக நம்ம உடம்பில் ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிகிராம் ஐ ஐந்திலிருந்து ஏழு புள்ளி ஐந்து அளவு மில்லிகிராம் ஆஃப் ஸ்டீராய்ட் செக்ரியேட் ஆகுது நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்பு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு ஸோ நம்ம எழுதி கொடுக்குற டோஸை இவங்களாம் மூட்டு வலி ஜாஸ்தியானால் கூட்டிக்கிறது ஸோ ஒரு ஃபைவ் மில்லிகிராம் டென் மில்லிகிராம் எழுதா இவங்களா இருபது பண்ணிப்பாங்க ஸ்டீராய்டு வந்து என்ன ஒரு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா போட ஆரம்பித்து அடிக்ட் ஆகிடுறாங்க ஸோ அது போட்டால் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் வெல்பீயிங் இருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு போட்டால் நல்லா இருக்கும் மூட்டு வலியெல்லாம் குறைஞ்சிடும் அதனால் மற்ற மாத்திரையெல்லாம் விட்டுருவாங்க அந்த ஸ்டீராய்டை மட்டும் வருஷ கணக்காக எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஸ்டீராய்டு வந்து பெஸ்ட்டு ட்ரக்னால இருந்தாலும் கூட அது எந்த குறிப்பிட்ட அளவுக்கு குறுகிய காலத்திற்கு குறிப்பிட்ட மருந்து அளவுக்கு தான் உபயோகப்படுத்தணும் அதுக்கு மீறினா அதோட பக்க விளைவுகளை சுகர் பிபி வரும் வெயிட் கெயின் வரும் எலும்பு திண்மை குறையும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வரும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அவங்களா எடுத்துக்கிறது தவறான செயல் ஓகே டாக்டர் நம்ம அடுத்த காலை பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க வணக்கம் உங்க பேர் எங்க கால் பண்றீங்க டாக்டர் இருக்காங்க மணிவனன் சார் சந்தேகன் கேட்கலாம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் ஒண்ணுமா எனக்கு எனக்கு வந்து அப்பப்ப இந்த மூட்டு வலி இருக்குமா எப்ப எல்லாம் மூட்டு வலி இருக்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் போர் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் நான் வந்து டிக்ளோபன் பிளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒரு டேப்லெட் அந்த மெடிக்கல்ல போய் வாங்கி சாப்பிடுவேன் ஒரு டூ அவர்ஸ்ல பட் அது வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் டூ அவர்ஸ்ல ரெக்கவர் ஆயிடுது அப்புறம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு மூட்டு வலியே இருக்கிறது இல்ல 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 நீங்க என்ன டேப்லெட் போடுறீங்க எனக்கு காதல விழல டிக்ளோபன் பிளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒரு மாத்திரை சரி அப்புறம்ிகிராம் <laughs> ஜென்ஸுக்கு இருக்கலாம் அதுக்கு மீறி இருக்கிறச்ச இது மாதிரி திடீர் திடீர்னு முட்டி வலிக்கும் வீக்கம் வரும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இருக்கும் சரியாயிடும் ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த யூரிக் ஆசிட் லெவலை குறைக்கக்கூடிய மாத்திரைகள் தான் உபயோகப்படுத்தணும் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடையும் போயிட்டு ஃபார்மசியில் மாத்திரை வாங்கி போடுறது நல்லது கிடையாது அதுவும் நிமிசுலைட் மாதிரி மாத்திரைகள்லாம் வந்து கிட்னி பாதிப்பு லிவர் பாதிப்பெல்லாம் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்த கால பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் சாந்தி பேசுறங்க திருப்பூர்ல இருந்து ஆ டாக்டர் இருக்காங்கமா பேசலாம் ரொம்ப குதிங்கல் ரொம்ப வலிக்குதுங்க இடுப்பு மட்டும் வலிக்குதுங்க ஒரு கால் மட்டும் இடுப்பு வலிக்குதாமா ஆமாங்க அப்ப வலிக்குதுங்க என்ன வயது உங்களுக்கு எனக்கு 52 ஆச்சுங்க சரி பிபி சுகர் ஏதாவது இருக்காமா ஆமாங்க சார் பிபி இருக்குங்க பிபி இருக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் ஒண்ணு எதுவும் இல்லைங்க சரி உங்களுக்கு எலும்பு அதாவது தேய்மான மாதிரி தான் இருக்குது உங்கள் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் எலும்பு தேய்மான மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி செருப்பை மாற்றி பார்க்கலாம் ஃபுட்வேர் மாடிஃபிகேஷன் சாஃப்ட் ஸ்லிப்பர்ஸ் மைக்ரோ செல்லர்ஸ் ஸ்லிப்பர்ஸ் போடலாம் நீங்கள் அதையும் மீறி இருந்ததுன்னா காலைல அந்த குதிக்கால் எலும்பு வளர்கிற இடத்துல இன்ஜெக்ஷன் போட்டு ட்ரை பண்ணலாம் வெயிட் ரொம்ப தூக்க வேண்டாம் விட்டமின் டி லெவல் செக் பண்ணிக்கிறது நல்லதுமா நீங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா அடுத்த காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் எங்கே வணக்கம் டாக்டர் பேசணும் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா நாங்க நார்கோயில இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க எனக்கு வந்து 2007ல வந்து இந்த மாதிரி நான் ரூமட் அழுதுட்டு காட்டிட்டு இருக்கேன் 
அங்க வந்து இந்த ராம் சட்னு ஒரு அந்த ட்ரையோ கடைக்கலனா ட்ரையோ புளைமா வலிக்கிறது இருந்திருக்கலாம் அதனால உங்களுக்கு இது கேட்கலன்னா நீங்க திருப்பி உங்க ரொமட்டாலஜிஸ்ட் போயிட்டு சொல்லணும் உங்களுக்கு இந்த ரெஸ்பாண்ட் ஆகல எனக்கு இந்த மாத்திரை போட்டு வலி இருக்குன்னா நீங்க திருப்பியும் போய் சொல்லணும் நீங்களா மாத்திக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது ஏதாவது ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக நிறுத்திருப்பாங்க நீங்க முதல்ல சாப்பிட்ட அந்த மாத்திரைய ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக நிறுத்திருக்கலாம் நீங்க மறுபடியும் ரொமட்டாலஜிஸ்ட பாருங்க ஓகே தேங்க்யூ சோ மச் காலிங் டாக்டர் நம்ம வாஸ்குலைட்டிஸ் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் சோ இப்போ அதுக்கு எப்படி டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் வாஸ்குலைட்டிஸ் அதாவது அழற்சின்றதுனால இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ இன்ஃப்ளமேஷனுக்கு மெயின் மருந்து வந்து ஸ்டீராய்டு தான் ஓகே ஸோ ஆனால் என்னென்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டீராய்டு ரொம்ப நாள் ரொம்ப காலமாக நிறைய அளவில் கொடுக்க முடியாது ஸோ ஸ்டீராய்ட் ஸ்பேரிங் ஏஜென்ட்ஸ் அதாவது ஸ்டீராய்டு உடைய வேலை செய்யக்கூடிய மாற்று மருந்துகள் ஸோ அந்த மாதிரி மருந்துகள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் சில சமயங்களில் உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த வாஸ்குலைட்டிஸ் இருக்கலாம் ஸோ மூளையில் வரைச்ச ஸ்ட்ரோக் இப்போ ஸ்ட்ரோக்குன்னா நம்ம வயசானவங்களுக்கு பிபி சுகர் இருக்கவங்களுக்கு அப்படி தான் வரும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அது மாதிரி கிடையாது வாஸ்குலைட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வரும் கிட்னி ப்ராப்ளம் வரும் நுரையீரல் நுரையீரல் பிரச்சனை வரும் ஹிமாப்டிசிஸ் ரத்த இருமல்ல ரத்தம் வர்றது ஸோ இது எது வேணாலும் வாஸ்குலைட்டிஸ் பிரச்சனைனால வரலாம் ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறச்ச உயிர் காக்கும் மருந்து ஸ்டீராய்டு தான் ஸோ அது இல்லாமல் அது கொஞ்சம் காலத்துக்கு கொடுத்துட்டு மிச்சத்துக்கு நம்ம பேஷண்ட் ஒன்றரை ரெண்டு வருஷத்துக்கு வைத்தியம் தேவைப்படும் அதுதான் முக்கியமானது கொஞ்ச நாள் எடுத்துட்டு நிறுத்திடுறாங்க நிறைய பேர் ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் ஃபாலோ அப்ன்றது டாக்டர் கிட்ட ரொம்ப மிக மிக முக்கியமானது ஓகே ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ நீ மெடிசன் ட்ரீ மெடிசனல் ட்ரீட்மெண்ட்லேயே வந்து அந்த வாஸ்குலைட்டிஸை குணப்படுத்தி இல்லாமல் இல்லை அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ளமேஷனுங்கிறதுனால சர்ஜரி வரைக்கும் போகுமா இல்லை சர்ஜரி இல்லை மெடிசன் மெடிசன் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஓகே ரொமட்டாலஜி கம்ப்ளீட்டாகவே மெடிசனல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆமாம் ஆமாம் சம்டைம்ஸ் சில நேரங்களில் இப்போ சில பேர் வந்து மூட்டு வலி கேட்கல அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூட்டுக்கள் ரொம்ப வலியாக இருந்தால் மூட்டுக்குள்ள இன்ஜெக்ஷன் போடலாம் ஓ ஓகே ஓகே ஸோ அதான் மேக்ஸிமம் நீங்கள் பண்ணுற சர்ஜரி ஆமாம் சர்ஜரின்றது இது வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டு மொத்தமே மெடிக்கல் ஃபீல்டு இது ஓகே ரொமட்டாலஜி வந்து சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் லைக் கார்டியாலஜி நியூரலஜி மாதிரி இதுவும் ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதுவே நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எம்பிபிஎஸ் முடிச்ச உடனே ரொமட்டாலஜிஸ்ட் ஆறுது இல்லை எம்பிபிஎஸ் படித்து முடிச்சு எம்டி படித்து முடிச்சு அதுக்கப்புறம் த்ரீ இயர்ஸ் ரொமட்டாலஜி மட்டுமே மூன்று வருடங்கள் எப்படி ஒரு நியூரலஜி கார்டியாலஜி நெஃப்ராலஜியோ அது மாதிரி தான் ரொமட்டாலஜியும் ஓகே ஓகே டாக்டர் நம்ம அடுத்த காலை பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஓகே டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் மீட் பண்ணலாம் அது சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல